pink ba yun? Parang purple eh, no? <laughs> anyway, anyway, anyway. Game. Five common questions regarding thyroid. And nodules. Okay na? Let's start. Hello again guys, this is Dr. Ivan Kudal, your internist and your endocrinologist. If you're new to this page, to this channel, thank you for visiting. If you've been here before, thank you again for being part of our community. Siyempre, lahat sana tayo matuto dito, okay? Okay, let's start the video na. Question number one. Doc, parang may thyroid ata ako. Baka ang tanong mo ay, Doc, may goiter po ata ako. Kasi lahat po tayo may thyroid. Ang problem lang, pag may goiter ka, Merong sakit yung thyroid mo. Usually, nangyayari ba niyan sa being hypothyroid, hyperthyroid, or may bukol. Kaya po kayo may nakakapa dyan eh. All of these three diseases may lead to enlargement of your thyroid, leading to the term goiter. Oh ma'am sir, wag po kayong malito ha. All of us have thyroid, but not all of us have goiter. If you have goiter, baka naman may sakit lang talaga yung inyong thyroid. Okay na kaya yun? Sige, comment nyo lang sa baba pag may question po kayo. Question number two. Doc, may nakakapa po akong bukol eh. Cancer na kaya yun? Now, if you have a lump in your thyroid, doesn't mean na you have cancer already. Remember, 95% of those nodules are benign. Ibig sabihin po nun, non-cancerous. Most of them, we usually follow it up only for about 3 to 6 months to 1 year para mabantayan natin yung size kung lumalaki ba siya or yung mga nodules if dumadami po sila. So in short, pag may bukol kayo, huwag muna kayong kabahan. Siyempre, titignan po muna natin kung talaga bang kailangan natin mag-worry dyan sa bukol na inyo. Again, 95% of the time, your bukol will not be dangerous. Question number 3. So, Doc, anong pwede natin pagawa? Basically, two things lang naman. So, number 1 is blood test. Titignan natin yung TSH, FT4, FT3. And number 2, yung ultrasound natin. Now, the blood test will tell you if you are hypothyroid, toxic ba, or hyperthyroid, or normal lang. Kumbaga, may bukol ka lang talaga. And dun naman sa ultrasound, titignan natin kung may bukol ka nga ba talaga dun sa thyroid, or dun sa mga kulane, or sa ibang parte ng iyong leeg. O oh guys, magkaiba yung problema ng bukol, magkaiba rin yung problema nung dun sa dugo mo. Now, kung minsan, pag binalas-malas ka, parehas po sila na meron ka. So, pag pinagsama po sila, ibig sabihin nun, toxic nodular goiter. Question number 4. So, Doc, ano? Kailangan ba ba akong maoperahan? Most of the time, hindi naman po. Kailangan lang natin malaman kung dun sa ultrasound, malaki ba yung size ng iyong bukol? So, sabihin natin, more than 4 cm. O kaya pag may mga simptomas na kayo ng nahihirapan huminga, mahihirapan lumunok, or yung mga ibang tao na ayaw talaga nilang makita yung bukol nila, yun ay mga indikasyon na kailangan ka ng operahan. Ang mas madalas nating pinapagawa ay eh, yung biopsy. So kasi hindi naman ganun kalakihan halos lahat ng mga bukol, itingnan natin sa ultrasound ulit kung may mga karakteristics po ba sila na pwede na tayong mag-biopsy. Size, echogenicity, taller ba siya o wider, and yung calcifications. So guys, no need to memorize this. Trabaho na po namin yun para explain sa inyo and i-interpret yung ultrasound report kung kailangan ba talagang i-biopsy nito. Kasi di ba sa mga bukol, ang kailangan mo lang malaman is cancerous ba to o hindi. And that biopsy will tell us kung cancerous nga ba yun o hindi. In short, huwag kayong matakot. Hindi lahat naman kailangan operahan. Kung sa amin kayo papatingin na. Joke! Last question. Question number 5. No, malapit na po ba akong mamatay pag may thyroid cancer po ako? After nyo mabiopsy at nalaman nga talaga na cancerous daw po yung result na yun, usually isa yung indikasyon na magpa-opera po kayo. Yun ay tinatawag namin thyroidectomy. Nagawin, tatanggalin yung thyroid gland and yung mga kadikit niyang mga lymph nodes o kulane. Most of the time, more than 90% lahat po ng bukol na cancerous ay safe naman. Safe meaning hindi naman po siya tinataningan ng buhay. Ibig sabihin, pag ikaw ay may thyroid cancer, most of the time, you will live until 60, 70, 8 years old. Siyempre, as long as the thyroid cancer is removed via the thyroid surgery. Although may mga aggressive types of thyroid cancer, madalang lang po iyon. Mapapansin nyo lang po yun pag kunyari yung bukol nyo, sobrang bilis lumaki. Yun ay isang sign na medyo aggressive po yung thyroid. So, kailangan nyo pacheck ka agad. So, yun again guys, those are the 5 most common questions when you have thyroid nodules. Ikaw, anong problema mo sa thyroid mo? 
if you have questions and concerns, comment nyo lang po sa baba para matuto po yung community natin. Huwag nyong sulohin. Huwag nyong i-PM. Message nyo lang dun sa comment sa baba. So guys, kung may natutunan po kayo sa video na to, share nyo lang po para marami tayong matulungan. Like and follow us also para at least kahit pa paano updated po kayo kung meron na akong mga bagong videos and kung may topics po kayo na gusto nyo i-suggest, comment nyo lang po sa baba and ipila po natin para magawa po natin yan. Thank you again guys. This is Dr. Ivan Kudal, your internist and your endocrinologist. So, <laughs> ayun. Sign out na tayo. <laughs>